హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హవర్ యూ హవ్ ఇస్ గ్రామర్ లర్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జేడి సోల్ అండ్ సండే ఛానల్ ఈరోజు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ముచ్చట్లలో ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ పాయింట్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాము అంటే కొన్నిసార్లు ఆర్టికల్ రాదు అని మనము చెప్పుకొని ఉంటాం స్టాండర్డ్ రూల్స్లలో బట్ అలాంటి సందర్భాల్లో కూడా ఆర్టికల్ అనేది తీసుకుంటాం కొన్నిసార్లు అలాంటివి తర్వాత ఆర్టికలే రానటువంటి నో ఆర్టికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఏంటనేది మనం చూద్దాం and please subscribe the channel like and share the videos and give your comment don't forget to check the description box because some additional points are always given in the description that will help you as a good uh, reference for the future thank you friends thank you for staying connected with jd sol and sunday channel and iro chuddam man topic lok vellamu articles are used before nouns are the standard rule okay తర్వాత ఆర్టికల్స్ ఆర్ యూస్డ్ బిఫోర్ నౌన్స్ అన్నాం బై ద వే ఒక్కోసారి ద అంటారు ఒక్కోసారి ది అంటారు ఏంటని కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు నౌన్ అనేటువంటి వర్డ్కి ముందు ఆర్టికల్ని మనం వాడుతూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ వర్డ్ దేనికైతే ముందు మనం ఆర్టికల్ వాడతామో అది కాన్సనెంట్ సౌండ్తో వచ్చినప్పుడు ద అంటాము వావెల్ సౌండ్తో వచ్చినప్పుడు ది అని అంటాము ఎగ్జాంపుల్ ద కార్ ఎందుకంటే కా అనేది ఒక కాన్సనెంట్ సౌండ్ ది ఎలిఫెంట్ ఎలిఫెంట్లో ఏ అనేది ఒక వెల్ సౌండ్ సో డౌట్ క్లియర్ అయింది అనుకుంటాను ద అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం ఎప్పుడు అని అంటే బిఫోర్ ద కాన్సనెంట్ సౌండ్ అండ్ ది అని ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం ఎప్పుడు బిఫోర్ ద వెల్ సౌండ్ ఓకే మనకి నౌన్స్లలో ప్రోపర్ నౌన్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్ అండ్ మెటీరియల్ నౌన్స్ ఈ త్రీ నౌన్స్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్స్కి ముందు ఆర్టికల్ రాదు అనేది మన స్టాండర్డ్ రూల్ అయితే కొన్నిసార్లు ప్రోపర్ నౌన్స్కి ముందు కూడా ఆర్టికల్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద జాన్స్ హ్యావ్ ఇన్వైటెడ్ అస్ ఫర్ డిన్నర్ ద జాన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాం ఇక్కడ అని అంటే యూ రెఫర్ టు ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మిస్టర్ జాన్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ మిస్టర్ జాన్ మిస్సెస్ జాన్ మిస్ జాన్ అంటే వాళ్ళ డాటర్ అండ్ మిస్టర్ జూనియర్ జాన్ అంటే వాళ్ళ అబ్బాయి సో ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని మనం రెఫర్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ టూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ద అనేది వాడుతున్నాము రెండోది దాన్ని ప్లూరల్గా వాడుతున్నాం జనరల్గా జాన్స్ అని అన్నాం కదా బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాం అంటే ద జాన్స్ అంటున్నాం అలాగే దేనికైనా వాడవచ్చు ద అర్జున్స్ అని అనవచ్చు రెండవది ఏ అనేది కూడాను ప్రోపర్ నవనికి ముందుకు రాదు ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ కూడా బట్ ఎక్సెప్షన్ చూద్దాం మనం సమ్ మిస్టర్ ఏ జాన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అంటే ఎవరో జాన్ అంటే మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పాలన్నప్పుడు అంటే ఆ వ్యక్తి ఎవరో మనకు తెలియనప్పుడు ఎవరో ఒక వ్యక్తి ఒక జాన్ అనే వ్యక్తి మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పాలన్నప్పుడు మనము సమ్ మిస్టర్ ఈ జాన్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూ అనొచ్చు సో ద అనేది కూడా వాడాము ప్రోపర్ నవన్ ముందు ఏ అనేది కూడా వాడాము ఓకే తర్వాత మనం చాలాసార్లు ఇది వినే ఉంటారు మీరు కాళిదాస ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం అంటే భారతదేశానికి కాళిదాస షేక్స్పియర్ లాంటి వాడు సో ఇద్దరు ఒకే రంగానికి చెందినటువంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి వ్యక్తులు ఒకళ్ళు ఇంటర్నేషనల్లో ఒకళ్ళు నేషనల్ లెవెల్లో ప్రసిద్ధంగా ఉన్నారు సో ఎప్పుడైతే ఈ స్మాలర్ పర్సన్ని బిగ్గర్ పర్సన్తో మనం కంపేర్ చేస్తామో అప్పుడు ఆ బిగ్గర్ పర్సన్ యొక్క ప్రోపర్ నవనికి ముందు ద అనేది మనం చెప్పవచ్చు సో కాళిదాస ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే ఎవరైనా మంచి సింగర్ ఉన్నారంటే కూడా మన బ్యాచ్లో గ్రూప్లో అంటుంటాము హీఈస్ ద బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఆఫ్ అవర్ బ్యాచ్ అంటే అతన్ని ఒక బాలసుబ్రహ్మణ్యంతో మనం పోలుస్తున్నప్పుడు ద బాలసుబ్రహ్మణ్యం అని మనం అనవచ్చు ఏ ఫీల్డ్లో అయినా మనం ఇలా మాట్లాడవచ్చు ఓకే సో తర్వాత ఆర్టికల్స్ ఆర్ యూస్ బిఫోర్ నౌన్స్ అన్నాము అడ్జెక్టివ్స్ ముందు ఆర్టికల్స్ రావు కానీ కొన్ని అడ్జెక్టివ్స్ ముందు ఆర్టికల్ వచ్చి అది ఒక నౌన్ స్టేటస్లోకి వెళ్ళిపోతుంది రిచ్ పోర్ సిక్ నీడి ఒప్రెస్డ్ ఇవన్నీ కూడా అడ్జెక్టివ్స్ ద రిచ్ ద పోర్ ద హ్యావ్స్ ద హ్యావ్ నాట్స్ అని అంటాం ద సిక్ నీడ్ అ వర్డ్ ఆఫ్ కైండ్నెస్ ద సిక్ అని అన్నాము అని అంటే all the sick people and that group of people the section of people and all the rich ought to be kind towards the poor the rich ante mottam adhanikulu anetonta vargam antatiki refer chestunam the poor ante kuda poor people andani kuda refer chestunam the sick annapudu all the sick people so a group or section of people andani kuda refer chesinapudu manamu definite article vaadochu okay తర్వాత మనము అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్స్కి ముందు ఆర్టికల్ రాదు అన్నాం ఆనెస్టీ ఈజ్ ద బెస్ట్ పాలసీ బట్ ద ఆనెస్టీ ద వర్కర్ షోడ్ ఇంప్రెస్డ్ ఎవ్రీబడి 
అండ్ వర్కర్ చూపించినటువంటి ఆనెస్టీ అంటే అక్కడ ఆనెస్టీ అనేటువంటి ఆ క్వాలిటీని మనం డెఫినెట్ చేసాం ఆనెస్టీ గురించి జనరల్గా చెప్పట్లేదు కానీ ఎవరొక వర్కర్ ఒక మంచి ఆనెస్టీ అనేది అతను చూపించాడు దాన్ని బట్టి మాట్లాడుతున్నాం ద కైండ్నెస్ యూ షోడ్ ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ మీరు చూపించినటువంటి కైండ్నెస్ నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను ద కైండ్నెస్ అని ఎందుకు అన్నాము అని అంటే కైండ్నెస్ అనేది యాబ్స్ట్రాక్ట్ నా దానికి ముందు రాదు కైండ్నెస్ క్రియాలిటీ వయలెన్స్ గుడ్నెస్ ఇవన్నీ కూడా యాబ్స్ట్రాక్ట్ నవ్స్ వాటికి ముందు ఆర్టికల్ రాదు బట్ ద కైండ్నెస్ అని ఎందుకు అన్నామంటే ఎవరో మన పట్ల చూపించినటువంటి ఆ కైండ్నెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఓకే సో ఇలా యాబ్స్ట్రాక్ట్ నవ్స్కి ముందు కూడా మనము వాడతాం సందర్భాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ మెటీరియల్ నవ్స్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ మ్యాటర్ పదార్థంతో తయారైనటువంటి మెటీరియల్ నవ్స్ వాటర్ షుగర్ రైస్ సిమెంట్ శాండ్ బ్రిక్ బ్రెడ్ పేపర్ కాఫీ టీ డీజిల్ పెట్రోల్ ఇవన్నీ కూడా మెటీరియల్ నవ్స్ మెటీరియల్ నవ్స్లో మెటల్స్ కూడా ఉంటాయి గోల్డ్ సిల్వర్ బ్రాంజ్ డైమండ్ ఏదైనా సరే అన్ని మెటల్స్ కూడా అక్కడే ఉంటాయి ఓకే సో వీటి ముందు కూడా జనరల్ రూల్ ప్రకారం ఆర్టికల్ రాదు కానీ మళ్ళీ చూద్దాం రైస్ ఈజ్ ద స్టేపుల్ ఫుడ్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఇండియన్స్ అంటే సౌత్ ఇండియన్స్కి ప్రాథమికమైన ఆహార పదార్థం ఏంటంటే వరి సో రైస్ అంతే బట్ ద రైస్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ అనొచ్చు అంటే మీరు రైస్ కొనుక్కొని వచ్చారు కష్టపడి అది క్వాలిటీ బాగాలేదు కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళ అనొచ్చు అనమాట ద రైస్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ ద రైస్ ఈజ్ నాట్ కుక్డ్ వెల్ టుడే ఈరోజు అన్నం సరిగా ఉడకలేదు బై ద వే రైస్ అనే దాన్ని బియ్యము అనేటువంటి మీనింగ్తో వాడతాము అన్నము అంటే ఉడికిన తర్వాత దాని అన్నము అనే మీనింగ్తో కూడా రైస్ వాడతాం ద రైస్ ఈజ్ నాట్ కుక్డ్ వెల్ ప్రాపర్లీ టుడే అంటే ఈరోజు రైస్ అన్నం సరిగా ఉడకలేదు అని అర్థం షుగర్ షుగర్ ఈజ్ స్వీట్ అంతే ద షుగర్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ అంటే పర్టికులర్గా ఆ షుగర్ని మనం చూపించి ఇది బాగాలేదు అని చెప్తా ఉన్నాం ఓకే అలాగే దేని గురించైనా జనరల్గా ఇంకొక మాట కాఫీ టీ ఇవన్నీ కూడా పదార్థాలు మనం ఎప్పుడు చెప్పినా కానీ ఐ లైక్ కాఫీ ఐ డోంట్ లైక్ కాఫీ ఐ డోంట్ టేక్ కాఫీ ఇలా అంటుంటాం మామూలుగా మాట్లాడేటప్పుడు కాఫీ ఇవ్వు కాఫీ తీసుకో అని అంటుంటాం అంటే ఆ కాఫీ అనే మొత్తం పదార్థాన్ని ఇవ్వమని అర్థమా ఇచ్చిన అవతల వాళ్ళు తాగలరా సో ఈ మెటీరియల్ నవ్స్ అన్నిటికి కూడా ఎప్పుడు ఒక యూనిట్ ఆఫ్ మెజర్ కావాలి అంటే వాటిని ఒక కొలతలోకి తీసుకోవాలి మొత్తం కాఫీని మనం ఇవ్వలేము కాఫీ అనే పదార్థం అంతటినీ మనం తెచ్చివ్వలేము ఇచ్చిన అవతల వాళ్ళు తాగలేరు అందుకే వీటన్నిటిని ఏం చేసినంటే ఎక్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ అని అంటాం దేనైనా సరే మెటీరియల్ నవ్స్ అన్నిటిని కూడా మనం ఒక మెజర్మెంట్లోకి తీసుకోవాలి ఏ కప్ ఆఫ్ షుగర్ ఏ బాటిల్ ఆఫ్ మిల్క్ ఏ క్యాన్ ఆఫ్ వాటర్ ఏదైనా సరే ఏ రివర్ ఆఫ్ వాటర్ అని కూడా మీరు అనొచ్చు అ కిలోమీటర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఏ మీటర్ ఆఫ్ క్లాత్ ఏ షీట్ ఆఫ్ పేపర్ ఏ బండిల్ ఆఫ్ పేపర్స్ సో ఈ మెటీరియల్ నవ్స్ అంతా కూడా మనం యాక్చువల్గా ఏం చేయాలంటే వాటిని ఒక మెజర్మెంట్లోకి ఒక కొలతలోకి తీసుకొని మనం మాట్లాడాలి సరే కాఫీ గురించి మాట్లాడదాం సో కాఫీ చల్లారిపోతుంది తీసుకోండి అన్నప్పుడు మీరు అప్పుడు అనొచ్చు ద కాఫీ ఈజ్ గెటింగ్ కోల్డ్ ప్లీజ్ టేక్ ఇట్ ఫస్ట్ అంటే మీరు కాఫీ ఒక కప్ ఆఫ్ కాఫీ తెచ్చి ఇచ్చారు అవతల వాళ్ళు ఏదో పనిలో ఉండేది తాగట్లేదు అది చల్లగైపోతుందని మీకు టెన్షన్ ఉంది సో ఏమంటారంటే ద కాఫీ ఈజ్ గెటింగ్ కోల్డ్ అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆ కప్ ఆఫ్ కాఫీ గురించే మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ద మిల్క్ ఈజ్ టూ హాట్ టు డ్రింక్ మీరు పాలు తీసుకొని వచ్చారు బాగా పొగలు సెగలు కక్కుతూ ఉంది ద మిల్క్ అన్నాం ఎందుకు అన్నామని అంటే మీరు తెచ్చిచ్చినటువంటి ఆ గ్లాస్ ఆఫ్ మిల్క్ సో ఏదైనా సరే మెటీరియల్ని మనము ఆ పర్టికులర్గా ఆ క్వాంటిటీని అక్కడ ఉండేటువంటి దాన్ని రెఫర్ చేసి మాట్లాడినప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడవచ్చు లేదు అని అంటే లేదు మిల్క్ అంతే అలాగే మెటల్స్ కూడా గోల్డ్ ఈజ్ ప్రెషస్ అంతే ద గోల్డ్ అనేది లేదు కానీ అనొచ్చు ద గోల్డ్ ఆఫ్ యువర్ చైన్ ఐ థింక్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ ఈజ్ నాట్ ప్యూర్ అంటే మీ చేయింకి వాడినటువంటి గోల్డ్ అది ప్యూర్ కాదు అని నేను అనుకుంటున్నాను అని మీరు చెప్పాలన్నప్పుడు ద గోల్డ్ అంటారు ఎందుకంటే మీరు పర్టికులర్గా ఆ చేయనికి వాడినటువంటి గోల్డ్ గురించే మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఓకేనా అలాగే ఐరన్ ఈజ్ కాస్ట్లీ ఐరన్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ ఐరన్ ఈజ్ ఆల్సో కాస్ట్లీ దీస్ డేస్ ఇనుము కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా ఖరీదే ఐరన్ ఈజ్ హార్డ్ ద ఐరన్ ఈజ్ నాట్ ఆఫ్ గుడ్ క్వాలిటీ ద ఐరన్ ఈజ్ నాట్ సఫిష
అంటే ఏదైనా ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు ఉన్నారు వాళ్ళు కొంత ఇనుము రాడ్స్ అవి తీసుకొని వచ్చారు ఐరన్ రాడ్స్ తెచ్చి అక్కడ పెట్టారు అది సరిపోదు అని చెప్పాలి ద ఐరన్ వోంట్ బీ సఫిషియంట్ అప్పుడు మనం ద ఐరన్ అని అన్నాం లేదు అని అంటే ఐరన్ ఈజ్ హార్ట్ ఇది మెటీరియల్ నామ్స్ గురించి ఓకే తర్వాత ఆర్టికల్ అనేది పర్టికులర్గా డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అనేది మనం సూపర్లేటివ్ ముందు వాడతాం ద హయ్యెస్ట్ ద బిగ్గెస్ట్ ద టాలెస్ట్ ద లాంగెస్ట్ ద లార్జెస్ట్ అలాగా కానీ ఒక్కోసారి మనము కంపారిటివ్ డిగ్రీలో అబ్జెక్టివ్ని పెట్టి సూపర్లేటివ్ మాట్లాడతాము డబల్ సూపర్లేటివ్స్ డబల్ కంపారిటివ్లు ఉంటాయి చూద్దాం ద హయ్యర్ యు గో ద కూలర్ ఇట్ గెట్స్ అంటే పైకి వెళ్ళే కొద్దీ చల్లగా అవుతుంది ద డీపర్ యు గో డౌన్ ఇన్ టు ద అర్త్ ద హాటర్ ఇట్ గెట్స్ భూమి లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ ఉష్ణము ఎక్కువ అవుతుంది ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ అవుతుంది వేడి ఎక్కువ అవుతుంది ద మోర్ యు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లెస్ ఐ అండర్స్టాండ్ ద మోర్ యు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లెస్ ఐ అండర్స్టాండ్ నువ్వు ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే కొద్దీ నేను చాలా తక్కువ అర్థం చేసుకుంటాను ఇక్కడ చూసామనంటే మనం వాడుతున్నటువంటి అబ్జెక్టివ్స్ అవి కంపారిటివ్లో ఉన్నాయి మోర్ అని లెస్ అని హయ్యర్ అని డీపర్ అని ఓకే ద మోర్ యు అర్న్ ద మోర్ యు స్పెండ్ సో ఇలా కంపారిటివ్ ఉన్న దానికి ముందు మనము సూపర్లేటివ్లో వాడేటువంటి ద అని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడుతున్నాం యాక్చువల్గా కంపారిటివ్ డిగ్రీలో వాడము ఓన్లీ ప్యూర్ సూపర్లేటివ్లో వాడచ్చు బట్ ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే కం ఒక కాంబినేషన్ అనేది ఉంది ద అనేది వాడుతున్నాము దాని పక్కన కంపారిటివ్లో అబ్జెక్టివ్ చెప్తూ రెండు విషయాలను తీసుకొని చెప్తున్నాము డబల్ కంపారిటివ్ అంటే ఇది ఇలా జరిగిందంటే అది అలా జరుగుతుంది ఒక ప్రపోర్షన్ అనేది చూపించేటప్పుడు మాట్లాడతాం ద మోర్ యు అన్ ద మోర్ యు స్పెట్ ద మోర్ యు అన్ ద మోర్ యు వాంట్ సంపాదించే కొద్ది ఇంకా కావాలనిపిస్తుంది సంపాదించే కొద్ది ఇంకా ఎంత సంపాదిస్తాం అంత ఖర్చు పెడతాం సో వీటిని డబల్ కంపారిటివ్స్ అంటారు అబ్జెక్టివ్ కంపారిటివ్ డిగ్రీలో ఉంటుంది కానీ అది ద అని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని తీసుకుంటుంది ఇంకొకటి సూపర్లేటివ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనం మోర్ దాన్ టూ థింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సరే రెండు విషయాలు రెండు పర్సన్స్ ఏదన్నా అవ్వచ్చు టూ థింగ్స్ మినిమం ఉండాలి మోర్ దాన్ టూ ఉన్నప్పుడు మనం సూపర్లేటివ్ మాట్లాడతాం అయితే రెండే మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు దాంట్లో ఇది పెద్దది దాంట్లో ఇది చిన్నది అని చెప్పాలి అప్పుడు కూడా మనం ఏం చేస్తామంటే అబ్జెక్టివ్ని మనము కంపారిటివ్లోనే పెడుతూ ద అనేది వాడతాం హీఈస్ ద ఎల్డర్ ఆఫ్ ద టూ బ్రదర్స్ ఇక్కడ మనకి ఎంతమంది బ్రదర్స్ ఉన్నారంటే ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు ఆ ఇద్దరిలో ఇతను పెద్దవాడని చెప్పాలి సో హీఈస్ ద ఎల్డెస్ట్ అని చెప్పడానికి లేదు మీరు కనుక హీఈస్ ద ఎల్డెస్ట్ బ్ర బ్రదర్ అన్నారు అని అంటే వినేవాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే వాళ్ళు ఇద్దరు కంటే ముగ్గురు ఉన్నారు అంటే ఇద్దరు తర్వాత ఎంతమంది అని ఉండొచ్చు వీళ్ళు డెఫినెట్గా ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ ఉన్నారు అని అనిపిస్తుంది ఇద్దరిలో ఇతను పెద్దవాడనే చెప్పాలా కాబట్టి ఏమంటా అంటే ద ఎల్డర్ అన్నాం ఎల్డర్ అనే కంపారిటివ్లో పెడుతూ ఇక్కడ ద అనేది వాడాను అంటే ఆ ఇద్దరిలో ఇతను పెద్ద అనేటువంటి మీనింగ్ ఇవ్వడానికి ద ఎంగర్ అనొచ్చు ద లార్జర్ దిస్ ఈజ్ ద లార్జర్ ఆఫ్ ద టూ రూమ్స్ ఉన్నటువంటి రెండు రూమ్లో ఇది పెద్దది అని చెప్పాలి ద స్మాలర్ ఏదైనా కానీ సో అక్కడ ద అనేది వాడుతున్నాము బట్ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఇది పెద్దది అందులో ఇది చిన్నది అందులో ఇది స్ట్రాంగ్ అని అట్లాంటి మీనింగ్ ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రాంగర్ ఆఫ్ ద టూ మెటల్స్ ఆ మీనింగ్ రావాలన్నప్పుడు అక్కడ అబ్జెక్టివ్ నేమో కంపారిటివ్లో పెడుతున్నాము దానికి సపోర్ట్గా ద అనేది వాడుతున్నాం ఇది ఒక రకమైనటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ ఓకే సో ఇంకా మనకి అసలు ఆర్టికల్ రాదు అనుకునేటువంటి సందర్భాల్లో ఈ రకంగా వస్తూ ఉన్నాయి గమనించుకోండి మీరు అవి ఇందాక కవర్ చేశాము ఇప్పుడు మనము ఒకసారి ఒక ఆర్టికల్ వచ్చి ఇంకోసారికి ఇంకోటే అంటే ఫస్ట్ టైం ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చి నెక్స్ట్ టైం కదా డెఫినెట్ ఆర్టికల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అవి చూద్దాము ఏ క్యాట్ ఎంటర్డ్ ద కిచెన్ ఏ క్యాట్ ఎంటర్డ్ ద కిచెన్ అని అన్నాం కదా వంటగదిలోకి పిల్లి వెళ్ళింది పిల్లి వెళ్ళింది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక పిల్లి వెళ్ళింది తెలుగులో ఎప్పుడు మనం ఒక పిల్లి అని అన్నాం పిల్లి అని అంటే అర్థం ఒక పిల్లి ఒకటి కాకుండా ఎక్కువ ఉన్నాయనంటే ఆటోమేటిక్గా పిల్లులు అని అంటాం సో ఇంగ్లీష్లో అలా కాదు ప్రతిసారి మనం ఒకటి అనేది ఇండికేట్ చేయాలంటే మీరు ఏ కానీ ఏ అని కానీ వాడే తీరాలి సో ఏ క్యాట్ ఎంటర్డ్ ద కిచెన్ ద క్యాట్ డ్రాంక్ ఆల్ ద మిల్క్ ఫస్ట్ ఏ క్యాట్ అన్నాము ఇప్పుడు సెకండ్ టైం ద క్యాట్ అని అంటున్నాము ఎందుకు ద క్యాట్ అన్నాము అని అంటే ఫస్ట్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక పిల్లి వెళ్ళింది అని చెప్పారు 
ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు ఆ పిల్లి మొత్తం పాలు తాగింది అని మీరు చెప్పాలి కాబట్టి అక్కడ క్యాట్ డెఫినెట్ అయిపోయింది ఖచ్చితమైపోయింది ఎ మ్యాన్ ఈజ్ స్టాండింగ్ అవుట్ సైడ్ కాల్ ద మ్యాన్ ఎవరో ఒక మనిషి బయట నిలబడి ఉన్నారు అతన్ని పిలవండి అనాలి సో ఫస్ట్ ఏ మ్యాన్ అన్నాం తర్వాత ఏమన్నా కాల్ ద మ్యాన్ అన్నాం సో జనరల్గా ఒకటి ఏ అంటే ఒకటి అనేటువంటి సెన్స్తో వాడిన తర్వాత సెకండ్ టైం దాన్ని రెఫర్ చేసేటప్పుడు మనం డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడచ్చు ప్రొఫెషన్స్ అన్నిటికి కూడాను ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ వాడతాం అన్ ఇంజనీర్ ఏ డాక్టర్ ఏ డ్రైవర్ అన్ ఎలక్ట్రీషియన్ అలాగా బట్ మళ్ళీ సెకండ్ టైం రెఫర్ చేసామనంటే మీరు కనుక నాకు కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేదు అని అంటే సిఏ డాక్టర్ అంటాం ఎవరినో డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి అని అర్థం సిఏ డాక్టర్ అంటే కూడా ఊరిగా చూసి రండి అని కాదు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వండి అని అర్థం వాట్ డిడ్ ద డాక్టర్ సే సెకండ్ టైం అంటున్నాము ఫస్ట్ మనం ఒక అడ్వైజ్ ఇచ్చాము ఏమని డాక్టర్ని కలవండి అని అప్పుడు ఏమంటున్నాము సిఏ డాక్టర్ అన్నాము ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు కనపడ్డప్పుడు డాక్టర్ గారు ఏం చెప్పారు అనాలి అంటే వాట్ డిడ్ ద డాక్టర్ సే ఇప్పుడు డెఫినెట్ అయింది సో ఇది మనం గ్రహించుకోవాలి అంటే కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ రెఫర్ చేసేటప్పుడు ఏమంటున్నామంటే ఇన్డెఫినెట్గా చెప్తా ఉన్నాము ఏదైనా అది ఆబ్జెక్ట్ అవ్వచ్చు ఏదైనా ప్రొఫెషన్స్ ఆక్యుపేషన్స్కి సంబంధించిన ఎక్కడైతే ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ వచ్చేటువంటి ఛాన్స్ ఉందో వాటిని సెకండ్ టైం రిపీట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని మనం వాడచ్చు తర్వాత అసలు ఆర్టికలే రాని ఉన్నాయి లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి వాటికి ఆర్టికలే రాదు తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ ఐ నో తెలుగు ఐ కెన్ స్పీక్ తెలుగు దట్స్ ఆల్ బట్ ద తెలుగుస్ అంటాం అంటే తెలుగు మాట్లాడే ప్రజలు వ్యక్తులు అనేటప్పుడు లైక్ ఇండియా అనేదానికి రాదు ప్రోపర్ నవ్ ద ఇండియన్స్ అనొచ్చు అలాగే ద తమిలియన్స్ ద పంజాబీస్ ద గుజరాతీస్ అలాగంటాం కలర్స్కి ముందు రాదు ఐ లైక్ రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ అంతే ఇంకా పర్టికులర్గా ఏదైనా డెఫినెట్గా రెఫర్ చేసి మాట్లాడేటప్పుడు వస్తుంది మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి రాదు ఐ కెన్ ప్లే పియానో గిటార్ కీబోర్డ్ అంతే బాడీ పార్ట్స్కి వస్తుంది ద హెడ్ ఈజ్ ఇన్ జోర్డ్ ద ఫేస్ ఈజ్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అని ఓకే సో మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇంకా కూడా క్లియర్గా అసలు ఆర్టికల్ రానివేంటి వచ్చేవేంటి అనేది కూడా చూద్దాం అలాగే ఇంకా కూడా మనం వెళ్ళామనంటే కొన్ని మనకి సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనేది ఉంటాయి స్కూల్ అని హాస్పిటల్ అని చర్చ్ అని టెంపుల్ మస్జీద్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే ఒక సోషల్ పర్పస్తో ఉంటాయి స్కూల్ అనేది ఫర్ లర్నింగ్ హాస్పిటల్ అనేది ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ద సిక్నెస్ అండ్ ఆల్ వర్షిప్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి సో వీటి కూడా నువ్వు ఫస్ట్ ప్రైమరీ పర్పస్ అంటే దేనికోసం అయితే అవి ఉన్నాయో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆ ప్రైమరీ పర్పస్తో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఆర్టికల్ రాదు ఓకే మై సన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్తున్నాడు ఎందుకు వెళ్తున్నాడు అంటే స్కూల్ దేనికోసం అయితే ఉందో దాని ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ లర్నింగ్కి వెళ్తున్నాడు కానీ మీరు స్కూల్కి వెళ్తున్నారంటే మీరు అక్కడ లర్నింగ్ కోసం చదువుకోవడం నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళట్లేదు మీరు మేబీ హెచ్ఎమ్ని కలవటానికి వెళ్తున్నారు అప్పుడు సెకండరీ పర్పస్తో మీరు మాట్లాడతారు కాబట్టి ఏమంటామంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద స్కూల్ టు మీట్ ద హెడ్ మాస్టర్ చర్చ్ ఈ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్లు ఎప్పుడు ఇలా ఇస్తూ ఉంటారు పీటర్ గోస్ టు చర్చ్ ఆన్ ఎవ్రీ సండే పీటర్ అనేది ఒక హింట్ ఇచ్చారు ఎందుకనంటే ఒక క్రిస్టియన్ రిలీజన్కి సంబంధించిన వ్యక్తి కాబట్టి చర్చ్కి తను ఎవ్రీ సండే ఇంకొక హింట్ ఇచ్చారు ఎందుకు వెళ్తున్నారంటే ఫర్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ వర్షిప్పింగ్ వెళ్తున్నారు అని రహీం అని ఇస్తాడు రహీం వెన్ టు డాష్ చర్చ్ టు సీట్స్ పెయింటింగ్స్ లేదా రాము ఎవరైనా సరే సో అక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే రహీముకి పాజిబిలిటీ లేదు చర్చ్లో వర్షిప్కి వెళ్ళేది సో అతను పెయింటింగ్ చూడటానికి వెళ్తున్నాడు అని అంటే అక్కడ సెకండరీ పర్పస్ అయింది అది అందుకని ఏమంటుంది హీ వెంట్ టు ద చర్చ్ లేదా పీటర్ వెంట్ టు ద టెంపుల్ టు సీట్స్ స్కల్చర్ దాని శిల్పకళను చూడటానికి ఇతను వెళ్ళాడు అని అంటే ఏదో ఒక హింట్ ఎప్పుడు కూడా ఆయన ఎగ్జామ్లో గ్రామర్ అడిగేటప్పుడు వాళ్ళు పాప హింట్ ఇస్తారు మనం దాన్ని క్యాచ్ చేసుకోవాలి హింట్ లేకుండా అన్యాయంగా ఎప్పుడు కూడా గ్రామర్లో మనల్ని టెస్ట్ చేయరు 
సో అది ప్రైమరీ పర్పసా కాదు ఇదే అని కాదు తర్వాత కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం హింట్స్ అనేవి తప్పకుండా ఇస్తూనే ఉంటారు పర్టికులర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ప్రైమరీ పర్పస్కి ఇవన్నీ ఉంటాయి హాస్పిటల్ని మార్కెట్ అనేది కూడా గో టు మార్కెట్ అండ్ గెట్ సమ్ వెజిటబుల్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద మార్కెట్ టు మీట్ మై అంకుల్ సో ఫస్ట్ గో టు మార్కెట్ అండ్ గెట్ వెజిటబుల్స్ అంటే మార్కెట్ ఉండేది ఆ పర్పస్కే కాబట్టి ప్రైమరీ పర్పస్ అయింది జస్ట్ మార్కెట్ అంతే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద మార్కెట్ టు మీట్ మై అంకుల్ అంటే మీరు ప్రైమరీ పర్పస్కి వెళ్ళట్లేదు తర్వాత నేచర్ అనే దానికి ఎప్పుడు కూడా దా అనేది ఉండదు నేచర్ నేచర్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ కైండ్ అండ్ సమ్టైమ్స్ హార్డ్ గాడ్ కూడా ద అనేది ఉండదు గాడ్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ గాడ్ ఈస్ లవ్ గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ యూ స్టాండర్డ్ వే ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్టేయింగ్ కనెక్టెడ్ విత్ జేడీ సాలన్ సండే ఛానల్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అన్ అదర్ ఛానల్ మలిస్ ట్యూబ్ అండ్ దాన్ని కూడా మీరు విజిట్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ లైక్ అండ్ షేర్ ద వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ స్టే కనెక్టెడ్ విత్ ద ఛానల్స్ అండ్ స్టే ప్లేస్